بسم الله الرحمن الرحيم راح نركب معاكم الدي جي فانتوم طبعا هذه البطاريات الاربعه دبل اي مع هدر نفيس طبعا استخدامه جدا سهل فاول شيء طبعا نطلع من البوكس اللي هو الشارجر اللي شفتوه في الكليب الاول نحطه على صوب هذا عشان تشحنون البطاريه طبعا في الكيبل هذا راح نستخدم هذا الكيبل الكيبل هذا راح نحطه في الجانب الاخر ونركبه في الكهرباء طبعا هذا عشان يكون معلوم لديكم انه لازم نحط الوصله مالت الكهرباء احمر مع احمر اسود هني طبعا هذا يركب في البطاريه طبعا البطاريه كاهي أه تكون تنشحن طبعا أه وايد ممتازه نوع من انواع البطاريات اللي يسمونه لايبو أه بس أه للتوضيح اكثر تحط السويتش هذا على اللايبو لازم تتاكد منه هذا وطبعا هذا حق 3 ام 1 ام 2 ام اللي هي سرعه شحن البطاريه طبعا البطاريه ركبها هني هذا اللي شحن البطاريه وهذا حق الركبه هني طبعا الركبه بالوسط اللي هو 3 اس مكتوب تركبها وتشحن البطاريه طبعا اثناء ما تشحن البطاريه ما راح تاخذ وقت وايد ولكن بعد ما نخلص التركيب آه راح يطلع عندك هني طبعا اثناء الشحن يطلع عندك هني ليت احمر معناها انها شارجن وهني ثلاث لمبات مولعه ان انت على ال 3 اس طبعا هذا الشحن راح نخليه على جنب آه ان شاء الله راح نشوف آه الباجي طبعا اول ما نجيب نجيب آه دي جي فانتوم هذه دي جي فانتوم آه نطلع آه السكيت او الكراسي اللي تجلس عليها الفانتوم طبعا في عندنا اثنين في عندنا اثنين وهذا الرسيفر راح نحطه على جنب وهني مثل ما شفنا راح نرجع طبعا هذه سبانه معاها بعض اللزاق اللي راح نوضح لكم شنو طبعا هني البراغي اللي راح نستخدمهم طبعا هذا مال الجي بي اس راح تكون معلمه هني تشوفون ان هذا الجي بي اس فتكون الفتحه اللي من هني تكون وسيعه فتدخلها على طول داخل في هذا المكان طبعا الحين أه نحاول نشوف هذا حق الجي بي اس عشان انه ما يلزق عرفت شلون فتثبت القطع وتثبتها هني طبعا تركب مال الجي بي اس بعدين نجيب البراقي طبعا اربع براقي طبعا البراقي هذه هي كلهم اللي موجودين حق البرو حق الدي جي فانتو ركب برغيين من هني تقدرون تشوفون البراغي هني طبعا نجيب هل درنفيس نقرب عليها من الامور اللي تساعدك بالحماية او على الاقل ان تحمي الطيارة فهني في بعضهم يحطون بلاستيك عشان تجلس وما تتعور اثناء اذا كان الارضية خشنة او رمل او قار او وتبر الارضية طبعا هذا الاريل هذا اللي راح يصير وياه الاستقبال هني من عند الرسيفر مع هالانتنة هذه اللي شلون تتكلم او تتخاطب الطيارة مع الرسيفر لاري العادي الركبة في هالطريقة وهالصورة زين وتكون تركب البراغي طبعا هذه هي الجو برو مونت 
راح تركب من الخلف بهالصورة هذه ولكن اللي سببت لهم مشاكل ألا وهي أن الصورة تطلع متموجة أو على شكل الجيلي أو يسمونه الجيلو موشن شيء مثل كذي ففي البعض تلقونه باليوتيوب وإن شاء الله أنا راح أوريكم إياها بس توصل القطعة وهي قطعة جدا بسيطة جدا هي عبارة عن قطعة بلاستيك هني تركب من فيها مادة الجيلي أو الجيلو تركبها وتمتص الصدمات من خلال المراوح طبعا الحين احنا نركب هذه الدوبرو يعني شيء ممتع حقيقة يعني ان الطيار تكون بهالصورة هذه وخاصة اللي يحبون التصوير راح يجدون شيء جدا ممتع لهذه المشين فان شاء الله يحوز على رضاكم وراح نحط لكم باليوتيوب التصوير وشلون اول ما تسوي لها كالبريشن طبعا هي انت الحين يقولون لك انه جاهزه للتصوير وجاهزه عفوا جاهزه للطيران وما الى ذلك طبعا اللزاق هذا لا تقطونه تقدرون تستخدمونه وتخلونه حق الانتينا في فتقدرون تخلونه هذه عشان ان الاريل ما يطيح وطبعا معاها لزاق راح نلزقه كذي خلصنا من اللي اللي تحت طبعا هني راح هني تلقون هني وورنينج انه لازم تفتح هذول اللزقات هذول البراقي معاهم و وان شاء الله راح اركبهم طبعا في اشياء لازم راح اقول لكم شنو طريقة تركيب تركيب المراوح وكيفية طريقة طريقة تركيب طبعا المراوح يعطونا يكون فيها ثمانية انت راح تركب ستة واحد يكون اكسبير هذي الرنج اللي احنا قلنا لها او السبانة بالاضافة الى لزاق ممكن عشان تلزق هذه الوايرات هني ما تكون طالعة برا بحيث انها ما تتأثر فهذه راح نستخدمها هذا الرنج الان راح نركب الطيارات عفوا المراوح ولكن هني في شيء اذا تشوفونه هني في اسهم لازم اللي هو فيه عكس عقارب الساعه ومع عقارب الساعه فكل مروحه راح تكون معلمه ايضا بنفس الوصف هذا بنفس السهم عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه فراح تركبها بهالطريقة هذه طبعا <تصفيق> راح نشوف هذا مثلا مع عقارب الساعة فهذا عكس عقارب الساعة راح نركب هني هذا مع عقارب الساعة هذا مع عقارب الساعة فراح نجلسها راح تشوفون هني في انها تركب على الجير هذا او على الشافت هذا فراح احط بهالصورة شوية اوكي اوكي راح نجيب البولت نحاول انها 
يصير وياها ماتش مع هذي ايوه كذي وراح نضغط عفوا في راح نستخدم السبانة لا تكرب عليها حيل وتهوس عليها وايد بس انها بحيث انها تكون راكبة هذي طبعا عكس عقارب الساعة شوف السهم وين رايح عكس عقارب الساعة فهذا راح يركب هني عكس عقارب الساعة فنفس الطريقة هني الركبة اهم شيء انه نشوفه يلها كبسة شوي لاحظ هني المسننات ايوه راح نجيب النط والركبة نستخدم مسبانه بس نفس الطريقة راح نشوف احنا راح نشوف هني ست طبعا هذا راح يكون زيادة انا قلت لكم انه واحد زيادة طلعوا له زوجين من المراوح فان شاء الله طلع المراوح تخلي المكان نظيف لا ترى هذا مع عقارب الساعة كذي لاف السهم وهذه لافة كذي فإذا نحاول أيوة بس كبت حاطين لك الرسمة اوكي ثاني نفس الطريقة راح نشوفها عكس عقارب الساعة ونتأكد بس ان احنا هذا عكس عقارب الساعة وهذا عكس عقارب الساعة مجرد التأكيد ان شاء الله احنا ما راح نطيرها اليوم بس اوريكم شلون ركبت الحين كاي هذه راكبة طبعا هني تي وياها استيكرات استيكرات سهلة جدا راح في واحد استيكر هني صغير وهني الكبير راح راكبة مع بعض هذا عشان يعطينا نيشان حق الفانتوم فيتي طبعا الفانتوم يعني في لها عدة اكسسوريز تقدر تشتريهم في منهم يوصل الى 3000 دولار الا وهي الماونت في الماونت اللي هي اللي احنا القاعدة اللي نركب عليها الكاميرات والتصوير وفي بعضهم تنزل هذه القاعدة بريموت ففي اشياء يعني مور بروفيشنال فهما خلوها فقالوا الشركة دي جي اي قالوا يبقى احنا نخليها سهلة جدا واي شخص يقدر يعني يقتني هذه الطيارة ويركبها الله ف طبعا الحين خلصت الحين اني حق البطارية تكون مداها شحنت لو صدقوني خلال عشر دقايق اللي هي مشحونة البطارية اذا حطيتها على الثري تكون طبعا دائما دائما هذه البطارية تكون على اللايبو وهذه على ثري ام اللي هو بسرعة تقريبا اللي هو يعني الوايرات مالته شوية صعبة صعب يعني مو عملي انك تسحب من هني وهذا طبعا هذا الكومبارتمنت شغل هذا ونشغل اوكي و طبعا الحين انت جاهز للطيران ولكن بعد الكالبريشن جزاكم الله خير حياكم الله وان شاء الله نكون 
قد وفينا وكفينا بشرح موجز اللي نقدر عليه اللي فهمناه اللي فهمناه ان احنا ان شاء الله على العموم اخوكم الجفين كويتي ان شاء الله نشوفكم في المستقبل